Oh, oh les gars, oh, oh Attendez, attendez, je dois vous dire un truc Je reviens du futur, je reviens du futur Il y a des choses effroyables les gars Qui sont en train de se passer dans le futur Une guerre a éclaté Et un truc que vous devez faire Vous pouvez empêcher cette guerre Dans le présent actuel Vous devez vous abonner <rire> Abonnez-vous, lâchez un like <rire> Abonne-toi <rire> Wesh le homie gangs, votre gars Sam aka Zomi J'espère que vous allez tous et toutes très bien Aujourd'hui on se retrouve, attends, est-ce que t'as vu le dégradé déjà Il date de 4 jours mais Est-ce que t'as, mmh, you know what I'm saying mmh, mmh. Yes, man. Bon, là c'est pas bien, t'es pas bien dégradé ici ah, La coiffure c'est déjà cher On va pas rajouter les contours de la barbe, on les fait nous-mêmes Donc c'est pas parfait, mais le négro il est frais la ça dit quoi sinon Aujourd'hui on se retrouve avec l'épisode 5, 10 ou... Bah, l'épisode, ok on va rester sur l'épisode avant de commencer bien sûr Comme je l'ai dit tantôt, petit like, abonnez-vous, n'oubliez pas Pour ceux qui ont l'habitude de me regarder, qui oublient de s'abonner On est parti aussi pour les 100k sur cette chaîne, ok Seconde chaîne, on a fait les 100k, là, deux trophées Deux trophées en tout Abonne-toi, on est parti, let's go ça fait 20 fois que je la regarde et je rigole toujours autant. Moi j'ai pas de sous. Bonjour déjà. Vous voyez moi j'ai pas de oh. sous. Et je voulais des airpods, tu vois. Je suis parti sur internet, j'ai vu le prix. J'ai plus voulu des airpods. Du coup. Ça c'est le truc le plus horrible qui soit. Tu veux un truc de fou, t'as envie de l'avoir. Tu vas sur le site. Euh, airpods, tu vois le prix. Mais en fait, euh, pourquoi je voulais ça déjà C'est de la merde. <rire> ah non, j'aime bien mes filaires, ouais. Écoutez-moi, un jour, pour moi qu'on pense. Au nom de celui que vous, venez, vous vénérez, et un jour vous ferez vos achats sans regarder les prix. Clap les mains deux fois, tout de suite, si tu crois. Ah, t'as pas claqué Ah, moi je veux pas. Ah, tu sais jamais T'as pas claqué, t'as pas claqué. C'est comme les trucs, euh, les trucs de Snap. Les... Oh, je testé ça ou de WhatsApp. Et euh, on t'envoie un truc, on te dit Ouais, si tu partages pas, il y a trois membres de ta famille qui vont mourir. Arrêtez, arrêtez de partager ça, d'accord Arrêtez. <rire> J'ai acheté des faux Airpods Pourquoi je crie Je savais qu'ils allaient pas être comme les vrais Mais je me suis dit quand même Quand même Pas à ça Pas à ça Même chez moi J'ai honte Mais les gars Je crois J'ai des Airpods comme ça hein, je crois. Mais tu connais hein. c est, c est, Je vous ai dit dans la vie C'est step par step Parce que je crois que Les Airpods sont pas, Ils sont pas dedans Mais là vous voyez c'est les Liberty là à l'époque, même il y avait beaucoup de personnes qui se plaignaient de ne pas recevoir. Après j'ai pris les Airpods. Alors celle-ci, comment j'avais acheté ça déjà Ah je crois que c'était Astrid. Astrid sur... Euh, je crois que j'avais un truc. Je sais pas pourquoi j'étais dans la story d'Astrid. J'étais dans sa story. <rire> d'accord Et je vois elle fait la promo de ça. D'accord Moi je commande. Je les reçois assez rapidement. Je, je pense que je faisais partie des personnes qui l'avaient reçu. Euh, assez, assez rapidement. Ça, franchement ça marchait bien. Pourquoi j'ai arrêté de, de les utiliser Franchement je sais même pas la raison en vrai de vrai. Je sais pas c'est quoi la raison. Ah, je crois que j'en avais perdu un. Mais où Mais il n'y a jamais eu vraiment de de galère après tu sais, c'est des produits un peu aléatoires tu sais tu utilises il y en a chez qui ça marche et tout. mais voilà je suis passé par là ok now the next step man now what I'm saying your boy got money non je rigole je, je rigole Honte, les genoux ils ont pas à voir ça et le pire parce qu'il y a pire hein. moi je leur ai dit je vais leur laisser une petite chance je suis sorti ça, ça, ça franchement pff, même si je tombe je bats les couilles du regard des gens je t'avoue que ça les mecs ils font comme ça regardez regardez j'espère que vous êtes prêts à vous risquer pourquoi ils font de la lumière Mais je crois la vie d'homme que c'est ceux-ci qui clignotaient. <rire> Gros, ils clignotaient de ouf, wesh. Je mettais mon poney dans le, dans le, dans le métro, wesh. Mais wesh, c'est la police ou quoi Mais je, je comprends pas, je comprends pas l'intérêt des mecs qui l'ont fait. Ils ont mis de la lumière. Pourquoi en fait J'ai pas capté en mode. Euh... Peut-être il fait du vélo, on va y penser. On lui met ça comme ça. Voilà, il n'y a pas d'accident. Peut-être c'est ça. Mais je comprends pas l'intérêt d'avoir mis des lumières comme ça. Je sais pas. La 2009 en question, comment ça à 14 ans, j'ai 11 ans, moi, bye. Kenza. Kenza, tu viens d'où Kenza Bruxelles. Bruxelles, d'accord. Et euh, t'as quel âge 14 ans. Quoi 14 ans. <rire> ah ouais, putain, merde. <rire> ok. Euh, wesh. Ok. Là, je sais plus quoi dire, wesh. Euh... Tu sais ce que ça veut dire tu sais ce que ça veut dire Ça veut juste dire qu'il avait des sales questions à poser. Je suis sûr de moi, ça devait être une sale question. Et vu qu'il a su que c'était du mineur, ça l'a freiné d'un coup. Je vois, moi, je comprends pas le délire. Euh, bon, bon, ok. Euh, 14 ans, t'as déjà fait quoi à 14 ans, toi okay. Voilà, c'est. Voilà, c'est On connaît ce genre de négro. Mais on connaît, on connaît tout ce qu'ils savent. C'est jamais des questions politiques, de réflexion, non T'as déjà fait quoi à 14 ans 
Après, c'est ce que je me trompe. Peut-être qu'il ne veut pas dire que... Tu sais à quoi je pense, ok Tu vas mentir personne. Tu sais à quoi je pense. On sait tous à quoi il pense, ok Il va pas tourner. Non, on sait J'ai déjà eu euh, deux copains. Quoi Ouais. Vous avez quel âge 18 et 20 ans. Attends, et celui de 20 ans, il savait qu'il était avec 14 ans Ouais, on s'est mis ensemble, il, y a, il avait 19 ans. Ouais. Et il y a un mois, il a eu 20 ans. Mais il s'en foutait vu que j'avais... Je suis pas là, laissez-moi. J'ai l'honneur de vous informer que votre enfant, Ben, première STMG, a été absent. Yo, yo, au bout d'un moment, au bout d'un moment, gros, cherche un CDI, je sais pas, va taffer, ma gueule. Pourquoi ça m'étonne pas que ce soit un STMG <rire> Je sais, on va tomber sur vous, les refs, mais je, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, frère. <rire> Ce son, il est dans ma tête H24. Même si tu sors le gun, tu vas rien faire du tout. Même si tu sors le gun, tu vas rien faire du tout. C'est soit t'es avec nous ou soit t'es contre nous. Et ça fait O, I, O, A, A, y'a de la peuf dans le bâton. O, I, O, A, A, on avait ce qu'il a pas. Là que tu vois que la pression populaire, parfois, ça n'a pas un impact. Parce que ce son, il est éclaté. Non, il est éclaté. Il est éclaté. <rire> il est éclaté de ouf, on va se mentir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un délire. Il est sur les, les plateformes de streaming. Si oui, est-ce qu'il y a des gens dans ma communauté qui écoutent ça, genre, premier degré Parce que non, moi, le son, il est éclaté. Donc, comme il y a un délire un peu enfant, un peu à l'ancienne, tout ça. En fait, c'est comme les sons avec... Ah, tu vois le son de... de, de, de... Ouais, je donne là. On a na mais... Tu vois, ce son, par exemple, j'aime bien ce son parce qu'il a un truc un peu enfantin. Bon, en général, ces sons sont assez enfantins, je, je le reconnais. Mais celui-là en particulier... Na na na... Tu sais, j'avais bien aimé ce, ce petit son-là, il était bien. Bon, j'ai pas non plus streamé, mais j'avais bien aimé. Imaginez que pendant vos rêves, vous pouvez envoyer des invitations à vos potes en mode tu dors, tu reçois une notif, Malik vous a invité à rejoindre son, son rêve. Et genre, n'a pas d'impact sur votre sommeil. Non, ça, c'est un projet à développer. Alors, franchement, l'idée, elle, 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 elle est super. Mais pff, moi, vu les rêves que je fais, gros, le dernier rêve que j'ai fait, <rire> nous étions en pleine guerre. Quand nous étions en pleine guerre. Et le seul moyen d'éviter la guerre, ok, c'était de fuir, de, de rejoindre le club d'Arsenal de foot en Angleterre. Et get le rêve. Tu veux inviter qui à rejoindre ce genre de rêve, frère Eh, le rêve, il a pas de sens Pour éviter une guerre, en pleine guerre, hein J'ai pas compris, juste qu'aujourd'hui, j'essaie de, voilà, de traduire ce rêve, je comprends pas. Sur une guerre pour rejoindre Arsenal, en, en rejoignant Arsenal, c'est quoi la symbolique Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a voulu me dire de l depuis l'au-delà Je ne comprends pas. Je me pose toujours des questions. Donc, oui, oui, en soi, l'idée, elle est intéressante. Franchement, elle est grave cool, mais euh, franchement... Pff... J'inviterais seulement les mecs dans mes pires <rire> Bête de cauchemar, tu sais, les cauchemars où tu cours, t'avances pas. T'invites tes potes, c'est grave, les cauchemars comme ça que moi j'inviterais les gens, frère. Quel genre de réflexe j'en peux plus dans les situations comme ça, chacun pour sa peau Hey, croyez-le ou non. Alors déjà, en temps normal... Je sais pas si je taillerais comme ça devant peu importe qui c'est, tu vois. Mais c'est vrai que je serais capable de faire ça. <rire> si remettre une personne à sa place était une vidéo. A lot of people work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use auto tune and I don't. Actually. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dur pour. Pour, pour atteindre le rêve. Et malheureusement, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais, euh, je traduis ce que tu viens de lire. Oui, oui, sans pourquoi tu. Oui, parce que. Parce que voilà, je, je suis un mec comme ça. Mais euh, ouais, au moins, il, je pense qu'il est éliminé. Mais il a, il a lâché sa punchline. Il a mis tout le monde d'accord. Je suis mort. Le mec est descendu en mode Sam le pompier. L Épicerie en bas de chez ça vient d'ouvrir. Épicerie en bas de chez. Ça vient d'ouvrir, il y a tout. Allez à l'école, allez à l'école, l'école c'est important, allez à l'école. Et, hey. où est ce snap là Ce snap, il s'adresse à toutes les personnes. Regardez bien. Là je suis en bas de chez moi. Ça vous fait des trucs comme ça, quand un truc gratte, donc quand un truc glisse, ça vous donne des frissons. Putain j'ai ce truc là à chaque fois. Moi. Ouais mais on va quand même pas passer <rire> le fait qu'il est descendu de son bâtiment par une, par une, une rampe Non c'est quoi C'est un, un poteau Ça ce serait tellement pratique la vie d'homme Je pense qu'on devrait, franchement, je pense qu'on qu devrait tous avoir un truc comme ça Au niveau de chaque fenêtre de la maison bah, Après tu me diras, mais au moins une fenêtre Tu sais en cas, en, en cas d'incendie, t'as ta petite rampe, tu descends je pense que Moi je donne des idées, je donne des idées mais tu ne voulais pas les prendre moi, voilà <coughs> Vous trouvez ça dans le hall d'un bâtiment, vous faites quoi 
je trouve ça dans le hall d'un bâtiment. J'appelle la police, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Parce que les gars, vous auriez fait quoi, vous Vous auriez fait quoi Pour ça, tu... qu'est-ce que tu vas faire T'appelles. Bien sûr que t'appelles la police. Bien sûr, on est des, on est des gens honnêtes ici. Oui, bien sûr. Allô, oui, monsieur, on a trouvé de l'argent. Venez récupérer. Entre nous maintenant, d'accord En vrai, je trouve ça. Mais non, mais déjà, déjà, tu trouves ça en vrai de. Déjà, t'as chaud. T'as chaud. Alors, bien sûr, tu peux penser à regarder le bail. Mais moi, je trouve ça et déjà, j'ai chaud. <rire> j'ai chaud. Parce que, de un, avoir de l'argent comme ça entreposé, euh, déjà très chelou. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent propre. Pour moi, forcément, ça doit pas être de l'argent propre. À la fois, tu auras à dos les mecs qui ont autant d'argent. Parce que si tu fais autant d'argent, c'est que t'es un mec. Euh, tu peux être un mec assez dangereux. Ou alors, les keufs au dos. Si c'est de l'argent sale. Donc, t'as. Mais non, en vrai de vrai. Franchement, le mieux, c'est de prendre et tu tailles. Mais non, tu tailles où, en vrai de vrai Tu vas tailler où avec ça Tu vas tailler où Ça, tu, tu le prends et tu quittes le quartier directement. Mais si tu quittes le, le quartier, on est en train de réfléchir à un moyen de prendre l'argent et de disparaître là. Non les gars, dites-moi en commentaire, vous aurez fait quoi vous En vrai, tu le prends, tu fais quoi avec Parce que si tu restes dans ton bâtiment, si tu pars tout de suite, ça va, ça va éveiller les, soups, les soupçons. Mais si tu prends, il faut forcément que tu ne le gardes pas dans ton bâtiment. Donc il faut le garder ailleurs, ok Maintenant, si tu dois le garder ailleurs, ça veut dire que soit tu le gardes, tu le gardes, tu es un proche, soit si tu as une espèce de une cave, machin truc, ouais, c'est mieux. Parce que si moi je trouve ça, j'en parle à personne déjà, tu vois. Maintenant, je crois que le plus simple, c'est de le prendre et de le cacher ailleurs. Tu euh... sais, le pays, ça sert à rien. Parce que tu vois, jamais t'envoies avec autant d'argent. Je pense que je prends, je casse quelque part. Et tu sais, tous les, tous les mois, je dépose un petit peu 20 euros sur mon compte Doucement, doucement T'as des petits trucs comme ça Dites-moi, dites-moi Ce serait quoi votre stratégie à vous Faire disparaître de l'argent Dites-moi un peu Je pense que j'ai aimé le meilleur truc Elle a coupé l'instru Comme si elle a dit la phrase de l'année Des fois on est inconscient Les inconscients ne savent pas Qu'ils sont inconscients Car ils ne connaissent pas la conscience Vous rappelez Les inconscients ne savent pas Qu'ils sont inconscients Non, t'es inconscient Parce que tu ne connais pas l'inconscience Non Les inconscients sont inconscients Ok Parce qu'ils ne connaissent pas la conscience c'est qui le plus beau papa du monde C'est pas toi. Pourquoi Putain, tu m'as mis comme je suis. C'est qui le plus beau papa du monde C'est pas toi. Pourquoi Putain, tu m'as mis comme je suis. Ah, l'insolence Putain, tu m'as mis comme je suis. Bro, qu'est-ce qu'il y a fait, wesh Ça, c'est des coupes ta Jaraoui, wesh. Ça, c'est des bails de Non, ça, tu fais ça à l'époque des Jaraoui. Alors, je sais pas quand ça a été fait. Mais l'époque des Jaraoui, c'est un truc de ouf. C'est trop stylé. C'est qui les plus beaux papa C'est pas toi. Waouh, on est tous comme ça, c'est vraiment réel. Ouais, quand vous, quand vous, quand vous m'envoyez des trucs et vous croyez que j'écris peut-être derrière, c'est. Par exemple, là, si je veux faire un vocal, voilà, je vais vous montrer tout de suite. <rire> <rire> oh là, t'es trop beau, tu m'as tête <rire> Alors qu'en vrai, tu vois, c'est pas autant marrant que ça. <rire> Ouais. Quand vous m'envoyez quand vous, quand vous des trucs et vous croyez que j'écris peut-être derrière, c'est... Par exemple, là, si je veux faire un vocal, voilà, je vais vous montrer tout de suite. <rire> <rire> oh là, t'es trop beau, tu m'as tête <rire> Alors, comment... En, en vrai, de vrai, j'ai jamais fait ça. Genre, dans, genre dans l'abus comme ça... Alors, il m'est arrivé, il m'est arrivé, mais aujourd'hui j'ai vite de le faire parce que c'est trop chelou quand tu prends conscience que tu le fais. On est sur le thème de, de l'inconscient, de la conscience, ok Quand t'es conscient, que t'es pas conscient, que tu fais un truc conscient, voilà, ok, t'as capté le délit. Mais il m'arrive de le faire, ouais, une fois ou deux fois, mais en vrai, de vrai, c'est pas un truc que je fais, tu vois. Surtout que moi j'aime pas spécialement les vocaux, tu vois, j'aime pas. Alors, mais c'est pas, pas une question de ça, mais quand il dit PTDR, c'est vrai, c'est rime, Attends, attends, attends. Mais aujourd'hui, en vrai, aujourd'hui, je suis 100%. Non, tu peux pas être 100% sans ce que tu écris. Ce PTDR, PTDR, tu te fous, tu, tu te tapes vraiment une barre. Mais en fait, quand tu mets PTDR, moi, je, je dis, on devrait trouver un autre mot, genre, euh, pour, pour vraiment exprimer le, le rire euh, sans rire. MDR, mort de rire. C'est pas mort de rire, <rire> tu vois. Et on on m'a dit aujourd'hui, Sam, LOL, genre LOL, c'est banni. Je parlais avec une meuf à l'époque, elle me disait, ouais, non, tu me dis pas LOL. LOL, ça se voit que t'es trop un ancien. Déjà, merci, je suis flatté, ok Mais je pense que LOL, LOL c'était le meilleur truc Je sais pas pourquoi ils ont retiré LOL LOL, tu vois, retiré Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent encore le LOL Mais je trouve que le LOL, en vrai, c'est le truc Voilà, tu ris un tout petit peu Mort de rire, frère euh, Sauf cas extrême, du moins extrême, t'es jamais... <rire> pourquoi tu rigoles, petit bâtard Star, tu vois, même si pour moi, une star, c'est pas être connu, tu vois, ou quoi que ce soit Tu vois, des fois, dans tes, dans, dans tes gènes, t'es une star Je suis une star, j'ai toujours été une star dans, dans, dans tout Toujours... Pourquoi tu rigoles, petit bâtard non, Parce que comment ça... Parce que tu me poses cette question, ça, fallait me poser la question dehors, pas devant... Euh, J'avoue que ta réponse, elle est pas... Alors, c'est des réponses très... Euh, voilà. 
on n'est pas vraiment une star qu'on est connu, mais moi, au fond, moi, j'ai toujours été une star, j'ai toujours été une étoile. Parce que ne faut, faut pas oublier que la définition de stars, ça veut dire étoile. Tu es peut-être une étoile au fond de toi. Et je pense que ceux qui me regardent aujourd'hui, vous, êtes sûrement des, vous avez sûrement des... Vous êtes sûrement des étoiles. Il faut juste croire en vous. D'accord Il faut charbonner les rêves. Vous êtes des stars. Vous êtes à plat à devenir des personnes braves. À faire de l'argent. Je vous le souhaite. Et c'est sur cette note vide où je ne dis absolument rien qu'on va conclure cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. J'ai du mal à parler ces derniers temps quand je suis en, en vidéo comme ça. Je, je mâche mes mots. Je ne parle pas correctement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. À lâcher votre meilleur like. Et euh, voilà, ça fait plaisir. Hein. On n'est que des youtubeurs. Youtubeurs, c'est pas un métier. Hein. C'est pas un métier. Moi, je pense pas un métier. Tu vois. Et, et pour terminer, je dirais que l'inconscient <rire> n'est pas inconscient. On ne sait pas qu'il est inconscient. Vu qu'il ne connaît pas la conscience. Voilà. Merci. Bonne soirée. Peace. <rire> ah, je kiffe faire des vidéos, les refs.